హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అక్షర కలెక్షన్స్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో టెర్రాకోటా జ్యువెలరీ అంటే ఏంటో ఈ వీడియోలో చూద్దాం టెర్రాకోటా అనేది ఒక ఇటాలియన్ వర్డ్ దానికి మీనింగ్ వచ్చి కుక్కుడి ఎర్త్కులే అంటే కాల్చిన భూమి అనే అర్థం అనమాట ఈ టెర్రాకోటా జ్యువెలరీ అనేది సహజమైన బంకమట్టితో తయారు చేస్తారు అవి చూడ్డానికి మనకు కొంచెం ఎర్రటి గోధుమ రంగులో కనపడుతూ ఉంటాయి ఇవి మనకి ప్రాచీన కాలం నుంచి వాడుకలో ఉండేవి అనమాట హరప్ప మొహంజదార కాలంలో వీటిని ఎక్కువగా వాడేవారని మనకి తెలుస్తూ ఉంది ఈ మనకి ఇప్పుడు కూడా భారతదేశంలో మనం కన చూస్తూనే ఉంటాము ఈ ప్రదేశాల్లో రాజస్థాన్లోని పుష్కర్ పశ్చిమ బెంగాల్లోని బిష్ణుపూర్ ఉత్తరప్రదేశ్లోని నిజామాబాద్ వంటి ఈ ప్రదేశాలు ఈ టెర్రాకోటా జ్యువెలరీకి ప్రసిద్ధి చెందాయి అనమాట ఈ టెర్రాకోట ఈ వీటిని ఉపయోగించి వంట పాత్రలు ఆడుకునే బొమ్మలు డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ అనేవి తయారు చేస్తూ ఉంటారు వాటి మీద డిజైన్స్ అనేవి జంతువుల బొమ్మలు చెట్లు పువ్వులు ఆకులు దేవుళ్ళ బొమ్మలు డిఫరెంట్ షేప్స్ యూజ్ చేసి చేస్తూ ఉండడం వల్ల మనకి స్టైలిష్ లుక్ అనేది కనపడుతూ ఉంటుంది మనకి వీటిని మట్టితో తయారు చేయడం వల్ల స్క్రీన్ ఫ్రెండ్లీగా అంటే ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ అలాంటివి ర్యాషెస్ కానీ ఎలాంటివి ఉండవు చాలా డిజైన్స్లో మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉందన్నమాట వీటిని ఎలా తయారు చేస్తారు వాటి ప్రాసెస్ అంటి అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాము ఈ టెర్రాకోటా జ్యువెలరీ తయారు చేయడానికి ఫోర్ స్టెప్స్ ఉన్నాయండి అవి ఏంటంటే స్క్వీ స్క్వీజింగ్ అండ్ మోల్డింగ్ డ్రయింగ్ బేకింగ్ అండ్ పెయింటింగ్ ఒక్కొక్క దాని గురించి ఇప్పుడు చూద్దాము ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి స్క్వీజింగ్ అండ్ మోల్డింగ్ మనకి ఇప్పుడు ఇవి తయారు చేయడానికి మట్టి కావాలి కదా దాంట్లో కొంచెం వాటర్ పోసి కలుపుకొని ముద్దలా తయారు చేసుకొని ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత మీకు నచ్చిన షేప్స్ ఏవైతే మోల్డ్స్ ఉంటాయి కదా మార్కెట్లో ఆ మోల్డ్స్ లేకపోతే షేప్స్ మీకు నచ్చిన షేప్స్లో ఈ బాటిని అనేది చేసుకోవాలన్నమాట ఆ షేప్స్ని చేసుకోవాలి దీన్నే స్క్వీజింగ్ అండ్ మోల్డింగ్ అంటారు సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి డ్రయింగ్ అనమాట ఏమైతే మనం షేప్స్ తయారు చేసుకున్నామో వాటిని టూ సింపుల్ వేస్గా మీరు చేసుకోవచ్చు ఎండలో అన్న ఆరు పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే నీడలో అన్న ఆరు పెట్టుకోవచ్చు కనీసం ఒక టూ డేస్ అన్న వీటిని ఆరనివ్వాలన్నమాట అండ్ థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసి బేకింగ్ అనమాట ఈ రోజుల్లో ఎలక్ట్రిక్ ఓవెన్లో ఉన్న బేకింగ్ చేస్తున్నారు ఈ ఓవెన్ అనేది నార్మల్గా ఈ రోజుల్లో అందరి ఇళ్ళల్లో ఉంటుంది ఈ మోల్డెడ్ స్ట్రక్చర్స్ని వాటిని ఓవెన్లో పెట్టుకొని టూ ట్వంటీ నుంచి టూ ఫార్టీ డిగ్రీస్ దగ్గర వీటిని బేక్ చేసుకోవాలి కుక్కర్ బేకింగ్ ఈ ఓవెన్ బేకింగ్తో పోల్చుకుంటే కుక్కర్ బేకింగ్ అనేది చాలా తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకుంది ఏం లేదు కుక్కర్లో కొంచెం వాటర్ పోసేసి వీటిని ఈ మోల్డెడ్ స్ట్రక్చర్స్ని ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో పెట్టేసి గ్యాస్ వెలికిచ్చి మీడియం ఫ్లేమ్ మీద ఉంచేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు వీటిని వెయిట్ చేసుకోవాలి కుక్కర్ విజిల్ అనేది తీసేయాలన్నమాట తీసేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు వెయిట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సాడస్ట్ ప్యాన్ బేకింగ్ ఒక ప్యాన్ మీద రంప పొట్టు అంటారు కదా రంప పొట్టును వేసేసి అవి బర్న్ వెయిట్ చేసి అది కాలుతున్నప్పుడు ఈ మోల్డెడ్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి పెట్టాలన్నమాట పెట్టి దాని మీద కూడా ఇంకొంచెం రంప పొడి వేయాలి అవి కాలి కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వాటిని కాల్చుకోండి అంతే అనమాట లాస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి పెయింటింగ్ వీటిని మీ ఇష్టం వచ్చిన కలర్స్ అనేవి యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా నార్మల్గా అన్న అట్లా అన్న యూజ్ చేసుకోవచ్చు అలా ఉన్నాయి అలా అనమాట వీటిని మామూలుగా పెరల్ కానీ మెటాలిక్ పెయింట్స్ ఎక్రిలిక్ కానీ ఆయిల్ పెయింట్స్ ఏమైనా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు మీకు కొంచెం అవి షైనీ లుక్ రావాలంటే దానికి కొంచెం బ్యానిష్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటూ వస్తాయి అనమాట ఇవి ఎలాంటి అవుట్ఫిట్స్కి అయినా యూజ్ అవుతాయి అంటే శారీ డ్రెస్సెస్ ఫ్యాషన్ ఫ్యాషన్ వేర్ ఎలాంటి డ్రెస్కి అయినా ఇది సూటబుల్గానే ఉంటుంది దీన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలో మనం చూద్దాం అనమాట ఎలాంటి హెవీ హెవీ జ్యువెలరీస్ ఉండే వాటిలో వీటిని పెట్టకూడదు ఎక్కడికైనా పెట్టుకొని వచ్చిన తర్వాత వీటిని కొంచెం కాటన్ క్లాత్తో నీట్గా తుడుచుకోవాలి అదర్ యాక్సెసరీస్తో కలిసి పెట్ట పెట్టకూడదు ఈ వాటర్లో వాటర్కి తగలకుండా పర్ఫ్యూమ్స్ ఇలాంటివి తగలకుండా చూసుకుంటూ ఉంటే మనం ఎక్కువ కాలం వీటిని వాడుకోవచ్చు చూసారుగా ఫ్రెండ్స్ ఈ టెర్రాకోటా జ్యువెలరీ గురించి మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి